ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லிமிட்ஸோட ஃபுல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் லிமிட்டிங் வேல்யூ ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் வந்து வேரியபிள் அப்ரோச்சஸ் எ வேல்யூ அப்படின்றது வந்து அது ஜென்ரலாக அதோட டெஃபினேஷன் ஆக்சுவலாக லிமிட் அப்படின்றதோட ஐடியா என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பேசிக்காக வந்து எல்லா புக்ஸ்லேயுமே பார்த்துருப்பீங்க லிமிட் வந்து இங்கே எல்ஐஎம்னு போட்டிருப்பாங்க எக்ஸ் போட்டு இங்கே ஈக்குவல் டு போட்டிருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆரம் மார்க் போட்டு ஒரு வேரியபிள் எழுதியிருப்பாங்க இது பேர் வந்து டென்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பேசிக்காக இப்போ வந்து நான் பாலிகன்ஸ் எடுக்கிறேன் பாலிகன்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் மேடப் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மூணு சைடு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ட்ரையாங்கிள் நாலு சைடு இருந்தால் குவாட்ரிலேட்டர் அந்த மாதிரி அஞ்சு சைடு இருந்தால் பென்டகன் ஆறு சைட் இந்த மாதிரி நிறைய பிக்சர் நம்ம வரைஞ்சிட்டே போகலாம் இந் இந்த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இருக்குல்ல இதோட நம்பர் ஆஃப் சைட் த்ரீ இது நம்பர் ஆஃப் சைட் ஃபோர் இதுக்கு ஃபைவ் இதுக்கு சிக்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் தான் என்னோடய வேரியபிள் இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் ஏ தான் என்னோடய நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து இப்போ இது வந்து சிக்ஸ் சைட் செவன் சைட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிகிட்டே போகும்போது நிறைய சைட் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா ஒரு கேஸில் அது ஒரு சர்க்கிள் ஆன மாதிரி தெரியும் இந்த பிக்சர் பாருங்களேன் இப்போ இந்த பிக்சர் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ சைட்லேருந்து ஃபோர் சைட் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே வரும் ஒரு கேஸில் வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வரும்போது அது வந்து பார்க்க வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஆகிடும் நமக்கு இதுதான் ஆக்சுவலாக பேசிக்காக அதோட ஐடியா என்ன ஆகும்னா நம்பர் ஆஃப் சைட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளோட பாலிகன் வந்து இட் வில் பி டென்ஸ் டு சர்க்கிள் ஆக்சுவலாக சர்க்கிளாக மாறாது கண்டிப்பாக சர்க்கிளாக மாறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா சர்க்கிள்ன்றதுல வந்து சைட்ஸே இருக்கக்கூடாது ஆனால் பாலிகன்றதே மேடப் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் மேடப் ஆஃப் லைன் செக்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அது ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் நமக்கு கொண்டுட்டு வருன்றது தான் பேசிக் இப்போ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியை நோக்கி போகும்போது நம்மளோட அந்த ஷேப் வந்து சர்க்கிளை நோக்கி போகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த நோக்கின்றது தான் டென்ஸ் டூ அப்போ எக்ஸ் டென்ஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டென்ஸ் டூ சர்க்கிள் ஆக்சுவலாக சர்க்கிளாக மாறல சர்க்கிளை நோக்கி போகுது அப்படின்றது அதோட மீனிங் ஸோ இதுதான் பேஸ் அப்ரோச்சிங் பட் நாட் அச்சீவிங் சர்க்கிளை நோக்கி போயிட்டே இருக்குமே தவிர சர்க்கிளாக அது என்றைக்குமே மாறாது ஸோ வந்து எஃப் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம் நிறைய நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இல் டென்ஸ் டு சர்க்கிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சர்க்கிளாக மாறும்னு சொல்லவே கூடாது அது ஒரு சர்க்கிளை நோக்கி போகும்னு சொல்லணும் அதுதான் லிமிட்ஸ் இப்போ பாருங்களேன் எப்போ வந்து லிமிட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகுன்றத நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வென் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸோ இதை பார்த்தா எதுவுமே புரியாத மாதிரி தோணுது அது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் லிமிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதோடய லெஃப்ட் சைடோட வேல்யூவும் ரைட் சைடோட வேல்யூவும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இருந்தால் அந்த இடத்துல லிமிட் இருக்குது அப்படி இல்லைனா அது இல்லைன்னு சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக எடுக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் இதுக்கு வந்து லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் லிமிட் இது வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்றுக்கு எனக்கு வேல்யூ வேணும் இப்போ இந்த பாயிண்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கா இல்லையான்றதை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்றது என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம அசியூம் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்களேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் மைனஸ் அதாவது லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்க்குறோம் ஒன் மைனஸ்னா ஒன்லேருந்து கொஞ்சம் நம்பர் கம்மியாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னோட லெஃப்ட் சைடில் ஒன் மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்னுலேருந்து கொஞ்சம் நம்பர் கம்மி அதாவது ரொம்ப கம்மியான ஒரு ஒன் மைனஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்றுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒன் எடுப்போம்ல ஏன்னா ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் வந்து ரொம்ப நியரஸ்ட் ஒன்றுக்கு இப்போ ஒன்னில் ஒரு வேல்யூ மைனஸ் பண்ணால் நான் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இப்போ இந்த எக்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வருது ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் நைனுன்றது அப்ராக்சிமேட்டாக டூ தான் இதே இது ஒன்னோட ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ்னா எக் 
இந்த லிமிட்டில் வர்ற நம்பர் இருக்குல்ல இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃபைனைட் நம்பராக இருக்கணும் சப்போஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியும் நாட் டிஃபைன் ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சு ஆரச்சல்லையும் ஒரு நாட் டிஃபைன் ஒரு ஆன்சர் வந்து அப்போ ரெண்டுமே நாட் டிஃபைன் வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டுமே சேம் தானே அப்போ வந்து லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது ஃபைனைட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் நாட் டிஃபைன் வந்துச்சுன்னா லிமிட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்னா நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எடுக்கிற நம்பர் தான் எல் எச்எல்னும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டை தான் ஆர் எச்எல்னும் புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூவாக இருக்கும் அதை எல்லுன்னு எழுதுவாங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம்ஸ் இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம்ஸ் வரும்போது அது வந்து வேறு மெத்தடில் நம்ம அந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ எதெல்லாம் இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம்னால் இந்த எட்டுமே இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம் தான் இதில் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஜீரோ பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகே மேம் அது வந்து நாட் டிஃபைன் தான் அப்படின்ட்டு இப்போ டவுட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னா இங்கே ஜீரோ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டின்னு வரும்போது என்ன கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஜீரோ கூட என்ன மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஜீரோ தானே அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ தானே எழுதணும் ஏன் இது வந்து இன்டர்டெர்மினட்டில் போகுது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ இன்ஃபினிட்டியில் இந்த இன்ஃபினிட்டின்றது ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் பை ஜீரோன்னு எழுதுனால ஏன்னா ஒன் பை ஜீரோ தான் நம்ம நாட் டிஃபைன் சொல்லிட்டுருக்கோம் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் பை ஜீரோன்றது ஜீரோ பை ஜீரோ தானே அப்போ இந்த ஃபார்முலா தானே வருது இது ஸோ அதனால தான் ஜீரோ டாட் இன்ஃபினிட்டி வந்து இன்டர்டெர்மெண்ட் ஃபார்மில் தான் வரும் அதே மாதிரி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு பாயிண்ட்டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இது ஏன் மேம் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு நம்பர் அதே நம்பரில் இருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஜீரோ தான் தானே எழுதுவோம் அப்போ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கூட கண்டிப்பாக ஜீரோ தானே அப்படின்னு கேட்குறீங்க இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன் பை ஜீரோவை டிவைட் பண்ணி எனக்கு இதை வந்து நாட் டிஃபைன் கிடச்சிருக்கு செவன் பை ஜீரோவை நான் டிவைட் பண்ணுறேன் எனி திங் டினாமினேட்டில் ஜீரோ வந்தாலும் அது நாட் டிஃபைன் தான் நியூமரேட்டில் என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் இப்போ செவன் பை ஜீரோன்றது ஆக்சுவலாக செவன் இன்ட்டு ஒன் பை ஜீரோ கரெக்டாக அப்போ இது வந்து இது வந்து இன்ஃபினிட்டி அப்போ இது வந்து செவன் டைம்ஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ இன்ஃபினிட்டியில் வந்து எல்லா இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூமே சேமாக இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இந்த வ இந்த இன்ஃபினிட்டி விட இது சின்னதாகவோ பெருசாகவோ கூட இருந்திருக்கலாம்ல ஸோ கண்டிப்பாக இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ எழுதவே முடியாது ஏன்னா இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது எப்போவுமே ஸோ இது கண்டிப்பாக எதில் தான் வரும் இன்டர்டெர்மெண்ட் ஃபார்மில் தான் வரும் ஸோ ஜீரோ டு த பார் ஜீரோவும் வந்து இன்டர்டெர்மெண்ட் ஃபார்ம் தான் இது இது கூட நிறைய பேருக்கு டவுட்டு ஒன் டு த பவர் இன்ஃபினிட்டி மேம் ஒன்னோட பவரில் என்ன போட்டாலும் நமக்கு என்ன தான் வரும்னா ஒன் தான் வரும் ஏன்னா ஒன் பவர் ஃபைவ் ஒன் பவர் ஹண்ட்ரட் என்ன போட்டாலும் ஒன் தான் ஆனால் ஏன் வந்து ஒன் டு த பவர் இது எவ்வளோ பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் ஆன்சர் ஒன் வரணும்ல ஏன் வரல அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலாக நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது லிமிட் கான்செப்ட் லிமிட் கான்செப்டில் இப்போ எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று நோக்கி போதே தவிர ஒன் கிடையாது அது வந்து கண்டிப்பாக ஒன் கிடையாது ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்ல முடியாது அது கூட ஒரு ரீசன் அப்படி இல்லைனா இப்படி சொல்லலாம் நம்ம ஒன்னோட பாரில் ஃபைனைட் நம்பர் வரும்போது தான் அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்ல முடியும்னா ஒன்னுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது வந்து நாட் டிஃபைன் வேல்யூ அதுக்கு வந்து ஒன்னுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது ஒன் பார் இன்ஃபினிட்டின்ற வேல்யூ வரும்போது அது இன்டர்டெர்மெண்ட் ஃபார்மில் எடுத்து வேறு மெத்தடில் போய் தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் இன்ஃபினிட்டி டு த பார் ஜீரோ கூட இன்டர்டெர்மெண்ட் ஃபார்மில் தான் வரும் ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் லிமிட்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் வந்து அஞ்சு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் ரேஷ்னலைசேஷன் மெத்தட் சாண்ட்விச் தியரம் எல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரூல் இது எல்லாமே இருக்குது சாண்ட்விச் தியரமோட இன்னொரு பேர் தான் வந்து ஸ்க்வீஸ் தியரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எல்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டேரக்ட் மெத்தட் பார்க்கலாம் டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னாங்கன்னா இந்த எக்ஸோட ப்ளேஸில் இந்த த்ரீ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ இது நைன் ப்ளஸ் நைன் வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் ஸோ இது ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடச்சிச்சு அப்போ சம்மே ஓவர் தான் ஸோ இதோட லிமிட்டோட வேல்யூ வந்து எயிட்டின்றத கன்ஃபார்மாக சொல்லிடலாம் எப்போ வந்து டே டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் ஆகாது
டினாமினேட்டரில் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடுக்கு வரணும் இப்போ டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம எக்ஸோட பிளேஸில் ஒன் போட்டால் ஸோ எக்ஸோட பிளேஸில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் டூன்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா ரேஷ்னலைசர் டினாமினேட்டர் ஆல்ரெடி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரேஷ்னலைசர் டினாமினேட்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ரூல் தான் உங்களுக்கு நியூ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது சாண்ட்விச் தேரம் அப்ளை பண்ணி லிமிட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு இங்கே பாருங்களேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இதில் இல்லை இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்குது அதாவது இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கிடைக்குது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் போகிற மாதிரி சப்போஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனும் இந்த டவுன்வர்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் இந்த அப்வர்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனும் ஒரு பாயிண்டில் வந்து மீட் பண்ணுறாங்க அதாவது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்ற பாயிண்டில் மீட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட லிமிட் வேல்யூ இங்கே எல்லுன்னு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏவோட வேன்சரும் எல் தான் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏவோட வேல்யூவும் எல் தான் ரெண்டு பேரும் ஒரு ப்ளேஸில் மீட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போது அதுவும் அந்த பாயிண்ட் வழியாக போகுது அதுதான் அவங்களோட சாண்ட்விச் தேரம் ஸோ இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட்டும் இந்த எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏல எல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் இப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூவும் எல் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூவும் எல்லா இருந்துச்சுன்னா தென் அந்த நடுவில் போகிற ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதுவும் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கும் எல்லா தான் இருக்கும் ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ அதே வேல்யூ தான் வரும்ன்றது தான் சாண்ட்விச் தேரம் ஸோ இது பார்க்க சாண்ட்விச் மாதிரி சென்ட்ரில் வர்றதுனால இது வந்து சாண்ட்விச் தேரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஸ்குவீஸ் தேரம்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போது சாண்ட்விச் தேரமோட எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தி வேல்யூ ஆஃப் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸஸ் டேஷ் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஒன் அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் வரலாம் நல்லா பாருங்கள் இங்கே லிமிட் வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா லெவன்த்துலேருந்தே படிச்சுட்ருப்போம் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோவாக இருக்கும்போது சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி பைகாட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஆனால் இங்கே எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ கேட்கல எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும்போது இதோட வேல்யூ என்னன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இது பேசிக்காக இந்த ட்ரிக்னாமெட்டிக் ஃபங்க்ஷனில் சைன் இருக்குது சாண்ட்விச் தேரம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பேசிக் காமன் விஷயம் என்னென்னா சைன் வந்து மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் தான் அதோட மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூவில் ஸோ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் இதில் யாருக்கும் டவுட் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா சைனோட மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தான் இப்போ இது இந்த கொஸ்டின் மாதிரி நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ எனக்கு டிவைடட் பை எக்ஸ் வேணும்ல அப்போ எல்லாத்தையும் டிவைடட் பை எக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த இன்னி குவாலிட்டியில் எந்த சேஞ்சஸும் வராது அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ எனக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி வேணும் இந்த மூணுத்துலேயுமே லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த இன்னி குவாலிட்டியில் அப்போ இது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்ச வரை லிம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ அதே மாதிரி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸோட வேல்யூவும் ஜீரோ தான் இப்போ ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு உங்களோட கொஸ்டின் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு அதாவது சாண்ட்விச் தீரமில் டாப் கவோட ஆன்சரும் ஜீரோ டவுன் கவ் ஆன்சரும் ஜீரோ அப்போ சென்டர் கவோட ஆன்சர் என்ன
வந்த டெரிவேஷனை இன்னொரு தடவை டெரிவை பண்ணி கூட நம்ம எழுதலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இதே மாதிரி இதை வந்து டெரிவேட்டிவ் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஃபைனைட் வேல்யூ கிடைக்கிற வரைக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் க்யூ நம்ம இதை முதல்ல டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் போடும்போது எக்ஸோட பிளேஸ் எல்லாம் ஜீரோ போடுவோம் இப்போ ஜீரோ மைனஸ் சைன் ஜீரோ பை ஜீரோ க்யூப் சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ தானே அப்போ ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ எல்ஹெச் ரூல் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா அப்ளை பண்ண முடியும் எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அப்ளை பண்ண முடியும் இது அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்களேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ முதல்ல ஒன்றுமே இல்லை இது அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இப்போ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் ஸோ இது உங்கள் எல்லாருக்குமே பேசிக் தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ டேரக்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் போய் ஜீரோவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண எக்ஸோட பிளேஸில் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் கா ஜீரோ பை த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஸ்கொயர்னு வருது கா ஜீரோவோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை கீழே டினாமினேட்டரில் ஜீரோ கிடச்சிச்சு மறுபடியும் ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்மே வந்துடுச்சு ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்மே வந்துச்சுன்னா திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கொஸ்டினை மறுபடியும் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் ஜீரோ எழுதிட்டு இப்போ ஒன்றை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆகிடும் காஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு வரும் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ்னு மாறிடும் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ முன்னாடி போகும் அப்போ இது வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ்னு மாறும் ஸோ எழுதிட்டு இப்போ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த ஜீரோ போயிடும் சைன் ஜீரோ பை ஸோ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ சைன் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்ம் தான் மறுபடியும் வருது ஸோ இப்போ இதை மறுபடியும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஏன் சர்க்கிள் போட்டு காமிச்சிருக்கேன்னா இங்கே பாருங்களேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஒன்றுன்றதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ இதில் இந்த சர்க்கிள் போட்ட இடம் வந்து ஒன் ஆகிடும் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க சிக்ஸ் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அதை வெளில எடுத்துகிட்டு வந்தால் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் இது எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இல்லை மேம் எனக்கு இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே பாருங்களேன் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ மறுபடியும் எல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்ளை பண்ணி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் வந்து காஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் சிக்ஸ் எக்ஸ் வந்து வெறும் சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இது வந்து காஸ் ஜீரோ பை சிக்ஸ் ஜீரோ டிகிரி இது ஆக்சுவலாக ஒன் பை சிக்ஸ் எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் என்ன தான் வருது ஒன் பை சிக்ஸ் தான் வருது ஸோ இதுதான் உங்களோட எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஆர் வீடியோ சப்ஸ்கி